Assalamualaikum dan selamat sejahtera Jadi pada hari ini ramai yang mengalami masalah Bagaimana untuk setting akaun MOE dan akaun Gmail personal ya, Khususnya di laptop anda lah. Dan uh, insyaAllah pada kali ini saya akan tunjukkan Cara untuk kita setting akaun MOE dan akaun Gmail personal Di laptop dan di smartphone anda baik, pertama sekali kita cuba sign in email personal kita terlebih dahulu baik, kalau anda perhatikan ni google chrome di bahagian atas sebelah kanan jika kita dah setting nanti dia akan muncul gambar profile kita lah yang kita dah tetapkan kita klik pada yang bertanda bulat ni Okay, klik pada turn on sync kita selaraskan gmail personal kita terlebih dahulu ok masukkan gmail personal kita ok at gmail.com masukkan password turn on sync ok jadi yang ni klik yes I'm in ok baik jadi kita dah ada saya dah letak gambar profile ni lah gambar bumi ni sebagai profile ok jadi dah ada satu account di sini iaitu account gmail.com ok kita lihat di depan kita try pangkah dulu Okay, jadi akaun ni dah jadi akaun personal kita Confirm ni Ok, cuba kita klik Ok, dia terus ke akaun personal kita At gmail.com Ok, macam mana kita nak tambah akaun MOE Di sini Senang untuk kita buka terus Ok, klik di bahagian ni lagi Bahagian uh, profile ni Profile Google Chrome ni Ok di bahagian bawah bawah sekali ni klik add ok customize your chrome profile masukkan kita punya uh, nama contoh akaun MUI ok tema tentang dan kita wujudkan shortcut untuk akaun MUI kita ni di desktop ok klik done Ok, bila muncul sebegini Ok, saya besarkan Ok, klik di bahagian bawah ni Sign in Ok, di sini masukkan Gmail MOE Ok, saya masukkan satu email MOE Head MOE DL.edu.my Ok, ni email MOE untuk klik next masukkan password ok password ok bila muncul dah mesej begini link your chrome data to this account klik link data ok yes i'm in turn on things Yes, I'm in Ok, di sini kita dah create Account MOE kita Ok, cuba lihat balik di Atas sebelah kanan Ok, saya panggil ni account 05 Ok, account 05 MOE Ok, jadi di bawahnya Ada account Gmail personal Dan ni account MOE Ok, kita jumpa pangkat dulu Ok, di sini tuan-tuan Ok, ni akaun Cuba rename tuan Personal Ok, yang ni akaun MOE Ok, 
Okey, jadi kita letak saja ni di di desktop. Okey, jika ada urusan melibatkan akaun MOE, kita klik saja di ah MOE ni lah, diterus ke Okey, contoh di sini page depan sekali ni ke delima. Ah okey, kita boleh log masuk. Kalau kita nak buka di email personal dan sebagainya, melibatkan personal, klik saja account personal. Okey. Baik, contohnya kita nak masukkan terus ke PC ataupun classroom MOE. Kita buka account MOE. Okey, classroom. Kita setting macam ni. Okey, 05 ni terus ke akaun MOE dia. Okey. Untuk nak senang, kita tekan uh, bintang. Okey, saya dah tambah room mark ni jadi dia dulu. Okey, sekarang so, tuan nak senang, klik bintang, add book mark. Okey, dia dah ada di atas sebelah kiri ni. Klik dan Okay, contoh kita nak apa urusan kita nak buka apa urusan melibatkan classroom MOE klik saja di sini dan terus ke classes okey ni dah shortcut terus okey jadi kita nilah pastikan dua ni ada di depan senang kita nak setting Seterusnya jika kita nak buka contohnya Google Form yang hanya akaun MOE sahaja boleh boleh buka. Okey, contoh akaun MOE. Kita pun create satu Google Form. Okey. Kita cuba masuk Google Form tuan. -tuan. Okey, kita create satu Contoh kita buat di sini ujian. Okay, saya cakap sama si ada ujian. Okay, di sini kita masukkan soalan. Dan selepas kita dah ya, okay, insyaallah saya akan berikan uh, guide juga untuk Google Form, insyaallah. Dan uh, kita pun nak hantar, kita pun setting dulu dalam panggil ni. Nah, macam ni, restrict to users in MOE sahaja yang boleh buka. Okay. Kalau begini, account uh, Gmail personal tak boleh buka ni. Save. Okay, contoh, kita pun nak send tugasan ni. Okay, kita gunakan akaun personal so, buka dan kita cuba paste kan di sini ok, ni ni link ke google form ujian yang ada satu soalan tadi yang hanya MOE saja boleh buka ok, kita klik enter jadi akan keluar mesej macam ni tuan-tuan tak boleh buka lah file pun tak ada ya. perlukan kebenaran jadi tak dibuka jadi kita buka saja akaun MOE ni shortcut di depan ni ok paste saja link tadi ok baru boleh buka dan boleh jawab dan boleh submit ok itu sebenarnya uh, maksud saya tadi macam mana untuk kita setting account MOE dan account personal di Google Chrome kita. Okey di bahagian kanan ni dia ada senarai lah. Okey yang ni account personal saya dan sekarang ni kita sedang buka account MOE. Okey. Ataupun yang berikutnya anda nak create Google Meet. Okey gunakan account MOE 
ケイトとケイグルミッチョトスティックティックのエカウント MOE ニューミーティングスタッフンスタンミーティングケイジャディニーオトミティギテクリッチョトモグナカンエカウン MOE コソンリマ MOE ケニーリンクケニーリンクディトロスキテグナカンタポンキテクリッチョグルミッナカンエカウン MOE Okay, contoh ni Google Meet yang dah terkait oleh 05. Okay, 05 MOE. Kemudian, uh, okay, saya tambahkan satu lagi ID tadi. 02 ni. Okay, 02 MOE dia nak masuk Google Meet. Uh, Google Meet ni. Okay. Dan satu lagi saya tunjuk contoh. Akaun personal tadi yang gambar bumi ni pun nak masuk ke Google Meet yang dikait oleh MOE 05 ni. Okay, sebagai contoh. Okay, meeting details, copy, joining info. Okay, kita cuba guna akaun personal dulu. Ok, ni link ke Google Meet yang di create oleh 05 MOE tadi eh Ni daripada account personal at email.com Masuk tapi mesti ask to join Ok, mesti ada satu pihak lagi yang create ha, 05 tadi admit dulu kita baru kita boleh masuk jika kita gunakan account personal sebab yang trick ni adalah uh, account MOE dia okay, mesti ask to join dia okay, ada seorang yang yang uh, admin yang admit kita ok jadi masalah juga ni ok kalau dia tak terima kita kita tak boleh masuk senang kita klik klik account MOE ok ni 05 yang create kita ambil 02 pula ok 02 ok contoh ok 02 ni nak masuk ke Google Meet Ok, tuan-tuan ni paparan Jika akaun MOE nak masuk ke Google Meet Yang di create oleh akaun MOE Ok uh, Terus boleh klik join now Ok, kalau tadi kalau akaun personal At gmail.com tu Perlu ask to join Jika menggunakan MOE Terus klik join now Terus kita automatik masuk ke dalam Google Meet yang yang kenaan lah ok, jadi penting untuk kita setting dua ni ok, account personal dan account MOE jadi memudahkan kita dan memudahkan orang lain baik, seterusnya macam mana kita nak setting account M MOE dan account Gmail personal kita di smartphone ok, boleh klik Google Chrome Ok, di bahagian atas tu ada gambar profil, klik di situ Ok, klik pada email 
Ok jadi di sinilah tempat untuk kita pilih Sama ada akaun utama Chrome kita ni Menggunakan akaun Gmail personal Ataupun akaun uh, MOE Untuk tetapan utama kepada Google Chrome kita Ok Jika tiada lagi akaun di sini Add account Ok link Untuk video sebelum ni Bagaimana untuk add account Boleh klik di atas Ok Jadi bagaimana kita nak tetapkan kepada Sekarang ni kita guna akaun Gmail personal Ok kita nak tetapkan kepada akaun MOE Ok Terlebih dahulu kita nak tunjukkan Saya nak tunjukkan Ok bagaimana kalau kita menggunakan Gmail personal Ok kalau Google Form ni Ok rasanya Google Form ni kita boleh buka Sebab kita dalam smartphone ni Dah ada akaun uh, MOE Google Form tak ada masalah Kita boleh buka Sebab dalam smartphone kita ni Dah ada akaun MOE Ok untuk Google Meet Google Meet pun kita diberikan Pilihan Untuk memilih Sama ada menggunakan Gmail personal Ataupun uh, Gmail MOE Ok, cuba kita pilih Gmail personal Ok, kalau guna Gmail personal Mesti ada ni Ask to join Ok, ask to join Jadi, kita perlu mohon kebenaran dulu untuk masuk Jika menggunakan Gmail MOE Ok, contoh kita tetapkan pada Chrome kita ni Gmail MOE Ok, cara untuk kita tetapkan kepada Gmail MOE Sign out terlebih dahulu Continue Ok, turn on sync Ok, pilih dalam senarai email ni Ok, kita ambil MOE Account MOE dalam smartphone kita Yes, I'm in di bawah belah kanan Ok, yang ni kita ambil di bawahnya Ok, kita separatekan kita punya Data daripada Gmail personal dengan MOE Continue Click back Ok, kita dah menggunakan akaun utama Itu akaun Ok, MOE Ok, untuk Google Form tak ada masalah Kita boleh masuk untuk Google Meet Ok untuk Google Meet pun Rasa tak ada masalah Kita boleh pilih saja. Cuma beza dia kita, kita boleh terus join Kita boleh terus uh, Boleh klik join lah Ok berbanding dengan kita menggunakan Gmail personal sebentar tadi Ok jadi sekadar tu saja. Harap kita dapat Mahami bagaimana fungsi untuk kita setting akaun MOE dan akaun personal uh, di smartphone dan di laptop kita. Ok, sekadar itu saja perkongsian. Semoga bermanfaat pada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.